देखिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हमसे क्या कहता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हमसे ये कहता है कि हमने ये बात एक्सपेरिमेंटली इस बात को ऑब्जर्व किया कि किसी भी मटेरियल में लाइक like, एक्चुअली uh, जो बात कहने वाली है वो ये है कि हम स्पेसिफिकली जिस ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रुप फोर है हमारे पास जैसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं जिस तरीके से मैंने अभी लिखा हुआ था कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ठीक है तो ग्रुप फोर तो स्पेशली मैं ग्रुप फोर की बातें आप लोगों से इस वक्त कर रहा हूं और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के जरिए इसी ग्रुप को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ओके सो नाउ क्वेश्चन है इसके होता क्या है होता यह है कि जब कोई बॉन्ड बनता एक तो होता है ना सिंगल आइटम जो सिंगल एटम होता है उसका जो सबसे आखिरी शेल होता है वो आमतौर पे कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता नॉर्मल गैसेस को आप छोड़ दें तो वो जो कंप्लीटली फिल्ड शेल नहीं होता उसको हमने कौन से शेल का नाम दिया था वैलेंस शेल का नाम दिया था याद है ना आपको और किसी भी एटम में जो लास्ट शेल होता है जो इनकम्प्लीट होता है एक्चुअली वो बॉन्डिंग करता है वही बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे आइटम के आखिरी शेल के साथ जिसको हम बैलेंस शेल कहते हैं और होता यह कि एक के पास कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं दूसरे के पास कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो दो आइटम एक दूसरे के करीब आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं उस शेयरिंग की मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड या दूसरे जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक सिंगल आइटम का जो आखिरी शैल है जो कि आमतौर पर इनकम्प्लीट होता है उसका एनर्जी लेवल याद रखिएगा डिफरेंट होता है लेकिन जब वो एटम किसी दूसरे आइटम के करीब आता है और दोनों अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है किसी भी शेल का जो किसी भी आइटम का जो आखिरी शेल जिसे मैं बैलेंस शेल कह रहा हूं उसमें जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर मौजूद है वो उस बैलेंस शेल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाता है अब जब वो बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे आइटम के साथ या दूसरे आइटम के बैलेंस शेल और पहले आइटम का बैलेंस शेल दोनों दूसरे करीब आते हैं तो वो जो वो जो एनर्जी लेवल होता है बैलेंस शेल का वो मजीद सब एनर्जी लेवल के अंदर डिवाइड हो जाता है ये मेरी बात समझ में आ रही है दिस इज द की पॉइंट जब भी दो आइटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो बैलेंस शेल होते हैं जो कि आमतौर पे इनकम्प्लीट होते हैं और ऑलरेडी उनकी एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस शेल की तो वो दोनों इनकम्प्लीट जब एक दूसरे करीब आते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ लेना देना चलता है इलेक्ट्रॉन तो का कुछ ट्रांजिशन होती है तो वो जो बैलेंस शेल होता है उसकी एनर्जी मजीद सब लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है उन सब लेवल्स के अंदर जो डिवाइड एनर्जी है उसको हम कहते हैं स्टेट क्या बोलते हैं हम लोग उसको स्टेट कहते हैं तो ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स का ठीक है या इसको मोर प्रिसाइसली मुझे कहना चाहिए क्या कहना चाहिए ये होती है एनर्जी स्टेट होती है ये लफ्स हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी स्टेट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये दूसरे करीब आते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि जो इनकम्प्लीट हमारे पास शेल होता है जिसको हम बैलेंस शेल करें अब हम उसको नाम देते हैं बैंड का ठीक है तो ये हमारे पास कहलाता है बैलेंस बैंड कहलाता है हमारे पास ओके और इस बैलेंस बैंड में हमारे पास वैकेंसी होती है यानी कहने का मतलब है कुछ जगह होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑब्वियस बात है ये बात भी हम लोग जानते हैं कि किसी शेल के अंदर या किसी भी बैंड के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस एक फिक्स तादाद होती है जो कि उस शेल के अंदर आ सकते हैं गॉड माई पॉइंट मेरी बात समझ लो तो ये वो समझ लो वो कुर्सियां हैं खास किस्म की कुर्सियों की तादाद है कि भाई इतनी ही कुर्सियां आ सकती हैं और इन्हीं कुर्सियों पर इलेक्ट्रॉन हो गए इससे ज्यादा कुर्सियां यहाँ पर रखना मुमकिन नहीं है राइट right? तो समझ लिया कि इनमें हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड और आमतौर पर इस बैलेंस बैंड में होता ही है कि एम्प्टी हमारे पास स्पेसिस भी होती हैं, यानी वो जगह भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होता है बट सम हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता राइट right? उसके बाद हमारे पास एक और एनर्जी लेवल है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड ओके okay? अब आप देख रहे हैं जो मैं लाइनें बना रहा हूं तो ये लाइनें यहां से यहां पूरा बैंड बना रहा हूं तो बैलेंस बैंड का मतलब है नीचे से ऊपर तक तो बैलेंस बैंड की एक एनर्जी का लेवल है कम से कम एनर्जी और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसी तरह कंडक्शन बैंड की कम से कम एनर्जी और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के दरमियान की ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं फॉर एनर्जी गैप 
क्या मतलब हुआ या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से इतनी सफिशियंट एनर्जी मिल जाए कि वो बैलेंस बैंड की एनर्जी से ज्यादा हो समझ रहे हो सम हाउ कहीं से कोई एनर्जी आई और उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो ये जनाब अली जंप लगा के कहा पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बहुत की थ्योरी के अंदर किस नाम से याद करते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से याद करते थे हम कहते थे फ्री इलेक्ट्रॉन होते और याद है आपको हम कहते थे किसी मटेरियल में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो गुड कंडक्टर होगा हमारी जो थ्योरी थी थ्योरी फॉर दी यानी हम मटीरियल को ऐसे डिफाइन करते थे कि जनाब ये मटीरियल इंसुलेटर है लाइक लकड़ी ये मटीरियल कंडक्टर है लाइक कॉपर तो वाई द कॉपर इज कंडक्टर एंड वाई द वुड इज इंसुलेटर द आंसर इज बिकॉज के कॉपर हैज Uh, a large number of the free electrons, so that is why copper is a good conductor. Whereas the wood has very very low amount of free electron or doesn't have any free electron, so that is why wood is an insulator. So why material are conductor? Why material are insulator? Is सवाल का जवाब था कि कितने free electrons होते हैं? तो conduction band में जो electron है वो free electron के तौर पे treat होगा मतलब जितने ज्यादा conduction band में electron होंगे उतना मटेरियल अच्छा कंडक्टर होगा ये हमें सजेस्ट कर रहा है कौन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ये बात हमें बता रही है ओके सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं अब जब यहां से कहीं से कोई एनर्जी मिली होगी यहां से जम लगाकर यहां पे चला गया इस जगह पे चला गया तो इसने इस जगह क्या कर दिया खाली कर दिया ये जो तो खाली जगह होती ना इसको हम कहते हैं होल राइट right? इसे क्या बोलते हैं हम होल कहते हैं सो नोट कीजिएगा बड़ी अहम किस्म की बात है और वो अहम किस्म की बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को जगह छोड़ के जाता है तो अपने पीछे वो खाली जगह छोड़ता है जिस खाली जगह को हम होल कह रहे हैं और इस होल को हम समझ सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जी हाँ जनाब ये बहुत ही अजीब गरीब किस्म का नाम होगा आपके लिए लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो खाली जगह इस जगह को क्या चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हर वो चीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है सो so, जिस चीज को नेगेटिव अगर मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मेरे चार्ज के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे अभी बोलेंगे ना आप पर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज वाई आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हो सो so, इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला गया इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए सर वो दोबारा ही नहीं जा पाए जी दोबारा बोलो ताकि वो दोबारा ना जा पाए इस वजह से पॉजिटिव करेंगे नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये एम हो गया इसको तो अपने इस बैलेंस बैंड को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो कहीं से चाहिए तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो वो चीज जिसके जिस जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है उसके अपने चार्ज के बारे में क्या कह पॉजिटिव है या नहीं है नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव ना सो हम कह रहे हैं होल को हम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं और ये जो तो पॉजिटिव चार्ज है ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जबकि इनफैक्ट अगर आप गौर देख गौर से देखें तो यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो दिस इज कॉल्ड ए डिफेक्ट इन द ज्योमेट्री ये तो ज्योमेट्री में आने वाला डिफेक्ट है बट दिस डिफेक्ट इन द ज्योमेट्री ऑफ दिस बैलेंस मैन बेसिकली एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज सो हम कहते हैं जब कोई चार्ज जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैन में जाता है तो एक नहीं दो चार्ज मिलते हैं जी एक नहीं दो चार्ज मिलते हैं एक तो हमें मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमें कंडक्शन बैलेंस बैंड के अंदर हमें होल मिलता है जिसको हम चार्ज के तौर पे ट्रीट करते हैं अब ये चार्ज के तौर पे कैसे ट्रीट होता है ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं लेकिन अभी मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं सो या तो या तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा फॉर बिटन एनर्जी गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर कुछ सीढ़ियां हैं इस तरीके से स्टेयर है तो या तो हम सीढ़ी नंबर वन पे हो सकते हैं या टू पे हो सकते हैं या थ्री पे हो सकते हैं क्या करें क्या मैं वन और टू के दरमियान में कहीं हो सकता हूं तो नहीं हो सकता ना या तो मैं फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हो सकता हूं या मैं सेकंड स्टेप पे खड़ा हो सकता हूं अगर मैं बोलूं नहीं जनाब आप ना फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो ना सेकेंड स्टेप पे खड़े हो बल्कि आप दोनों स्टेप के दरमियान में खड़े हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं आप बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता अब जो दो स्टेप है उन दो स्टेप के दरमियान गैप 
आपने देखो कुछ सीढ़ियां होती हैं उनके स्टेप के दरमियान गैप कम होता है छोटी सीढ़ियां बनी होती है कुछ सीढ़ियां ऐसे बनी होती है कि उनके स्टेप्स के दरमियान गैप ज्यादा होता है ज्यादा होता है सो so, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कुछ मटीरियल में ज्यादा होगा कुछ में बहुत कम होगा और कुछ में ना होने के बराबर होगा सो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है बी केयरफुल ओके और इसी बुनियाद पर हम मटेरियल की बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरी भी बनाते हैं ओके अच्छा यहां तक तो ये हमारे पास सारी बात हो गई अब मुझे आपको ये बताना है कि ये होल चार्ज के तो बड़ा छोटा होकर इफेक्ट क्या करेगा दोबारा बोलो अगर ये बड़ा है तो क्या मतलब करेगा मतलब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे बड़े छोटे होने पे कंडक्टिविटी के उसपे हाँ ये मैं बता रहा हूँ इसके इस 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 गैप के बड़े और छोटे होने पे हमने मटेरियल की कैटेगरीज बनाई हुई है मिसाल के तौर पे मैं भी इस अभी जो बात बताने जा रहा हूँ उसके बाद मैंने यही बात बता है लेकिन चूंकि तुमने सवाल पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ इस बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई मटीरियल कंडक्टर क्यों है कोई मटीरियल इंसुलेटर क्यों है और कोई मटीरियल कंडक्टर या इंसुलेटर की दरमियान की स्टेट के ऊपर क्यों है समझ आ रही है सो द डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर एंड द डेफिनेशन ऑफ द इंसुलेटर नाउ बेस्ड अपॉन दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इसके ऊपर है तो ये मैं बताता हूं जरा तफसील के साथ लेकिन अभी जो बात बताने वाला था वो क्या है देखो वो ये बात बताने वाला था मैं आपको कि देखिए हमारे पास ये कुछ खाली जगह है ठीक है और जिसे हम क्या कहते हैं होल कहते हैं तो अब जनाब हुआ ये कि ये एक खाली होल था यहां पे भी इलेक्ट्रॉन था यहां पे भी इलेक्ट्रॉन था यहां पे भी यहां पे भी और यहां पर भी सही है इन सब पर इलेक्ट्रॉन था लेकिन ये वाली जो जगह थी ये खाली थी मैं एक्चुअली आपको जो बात समझाने जा रहा हूं वो होल की मूवमेंट है होल जिसको मैं कह रहा हूं चार्ज है वो किस तरह मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जम लगा के इस जगह पर आ गया ठीक है ये जगह फिल हो गई ये खाली हो गई ओके okay? ये इलेक्ट्रॉन जम लगा के इस जगह पे आ गया ये फिल हो गया ये खाली हो गया ये इलेक्ट्रॉन जम लगा के इधर आ गया ये फिल हो गया तो ये एम हो गया ये इलेक्ट्रॉन जम लगा के इधर आ गया तो ये फिल हो गया ये एम हो गया ये इलेक्ट्रॉन जम लगा के यहां पर आ गया तो ये एम हो गया तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो जो एम यानी होल था एम जो होल थी वो होल यहां से यहां पर मूव कर गया तो एक तरीके से देखा जाए तो आप ये भी सोच रहे हैं और बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि भाई एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां गए लेकिन अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा ना वो जो खाली यहां पर जगह थी होल थी होल था वो होल मूव करके यहां से यहां चला गया सो so, अगर एक डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की होती है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा होल की मूवमेंट की होती है तो होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है तो अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट जी हाँ अब करंट की इस तरीके से टाइप भी बनाई जाएगी अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन करंट इस तरफ है तो होल करंट इस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट आर इक्वल ओके तो इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट लेकिन हम ज्यादातर इंटरेस्टेड किसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन करंट में बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल चार्ज है जबकि होल हमारे पास एक डिफेक्ट है ओके तो एक होल की मूवमेंट के लिए आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ज्यादातर इंटरेस्टेड हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में होते हैं अच्छा यहां तक जाकर हमने ये बात कर ली और अब मैं थोड़ा सा कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी के बारे में थोड़ी सी और बात करने जा रहा हूं तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने काफी बात कर ली है इनके बारे में ठीक है